Buenas noches, compañeros. Good evening. Hello. Hello, good evening. Hello, hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Everybody's fine? Reactions fine? Yes. Yes. All right, nice. Excellent. What day is today? Today is Tuesday, Tuesday, May, May the 30th, almost the last day of this month. Hello, welcome to our class number two. Everybody is great, everybody's fine. You can say hello, like with your hands. You can say good evening to everybody. Or you can even make a reaction, right? To be ready, to be fine, to be okay. Yes? Great. Bad problems, issues. ¿Ya lograron avanzar on the platform? Yes. Good. Yo solo tengo una consultita. Hay una parte donde podemos poner como, eh, no sé si son comentarios con respecto a los videos. Uh -huh. eh, no sé si es obligatorio que pongamos algo o no. No, es not, a, no, it's not an obligation. Por eso ustedes quieren hacerlo, como poner los mismos ejemplos, como presentarse ustedes de acuerdo a lo que está presentando el video. It's okay. Ok. Uh -huh. Gracias. No problem. Ok. Somebody else? Any other question? No more questions. Sure. Okay, nice. Well, welcome everybody. We have a lot of work to do, definitely. That's for sure. This is our class number two. As I mentioned yesterday, this information, I'm just going to repeat it like every single class. Okay, because it's part of the it's part of the guidelines of the class, okay? How to behave in class, in the video conference, okay? To get the mute button, okay? Attendance, cameras on, full name, complete name, according to the documents, participation in chat and the microphone, raise your hand and be respectful, okay? So these are the also politics for the attendance, okay? The class is 60 minutes, so we have to be in the class, the whole class, 60 minutes, okay? One hour, not 20 minutes, not 30 minutes, not 25 minutes, right? So the whole class. 
All right, so work on the platform and the exercises. This is nice reminders. And as well as these reminders for this week, we have to go. The first week is actually, I think the most complicated <laughs> because we are adapting and because we have to do a lot of work, a lot of activities. All right, the WhatsApp group, the intention of the WhatsApp group, as I mentioned yesterday is also, for the communication of the class, okay? Uh, questions regarding, yes, exercises regarding the platform, but also um, material, extra material to share. And of course, the learning and communication through the group, right? That's the purpose of the group. Yesterday, we introduced ourselves, right? We say, hi, my name is Blanca Portillo. It's nice to meet you. So you say, nice to meet you too, right? So we practice with a conversation and then we have this simple exercise, popular names and nicknames in the US. I think this is not really uh, very modern probably. There are other names now, but this is an example for male, for men, and for female, for women, right? So for men, the popular names are Anthony and the nickname is Tony. The name is Christopher and the nickname is Chris. The name is Joshua and the nickname is Josh. The name is Michael and the nickname is Mike. The name is Matthew and the nickname is Matt. For female, for women, the name is Elizabeth and the nickname is Beth. The name is Jennifer and the nickname is Jen. This information, si la tienen en el manual, en la plataforma, ya lo encontraron? Yes or no? Yes. Great. Yes. yes. Good. Igual la pueden descargar, la pueden imprimir. It's just the supported material. So sometimes, no nos vamos a tener mucho en cada uno de estos exercises because it's some exercises and some information is exactly the same on the platform, yes? All right, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Sue. Circle the names that you know. Of course, you can say, okay, ¿cuál es nombre de esto? ¿Ya conocemos? Todos, yes? They are familiar. No son nombres así como extraños para nosotros, es más, Tenemos personas cercanas que their name is Christopher, for example, or Michael, or Elizabeth, or Jennifer. Actually, los de female, creo que todos los usamos en El Salvador. Probably the names from the men, Anthony. Puede ser que sí haya personas que se llamen Anthony, pero de una vez les ponen mejor Antonio, right? Or Joshua, there are some people called Joshua. And Matthew, could be Matthew or Mateo, right? So they call it in Spanish, all right? So circle the names that you know. Podríamos decir que we know all these names. Si los conocemos. Identificamos esos names. No son como nombres super extraños para nosotros. Probably for some other people that speak a very different language, these names are not very common. Imagine somebody from China. Maybe somebody from China, somebody from Iraq. Somebody from Africa, this, these names probably are not very common for them, right? So, uh, who are some famous people with these names? Anthony, Mark Anthony. <laughs> Christopher, any famous person with this name? Good, Christopher? Mm -hmm. No more. No famous people. With Joshua? Josh. Thank you, Josh. <laughs> with Michael? Oh, with Michael, there are so many famous names. Uh-huh. Mike. Uh-huh. Mike Jordan. Michael Jackson. Michael Jackson, right. With Matthew? Mm -hmm. 
No famous people with Ma Matthew. Okay, with the female names, Elizabeth. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. The Queen Elizabeth. Jennifer? Mm -hmm. Jennifer, Jennifer Lopez. Lopez. <laughs> Everybody knows Jennifer Lopez. And, uh, Aniston. and Jennifer Aniston, right? Uh huh. With Catherine. Katy Perry, Seria. Katy Perry with the nickname. Why not? Mm -hmm. Any other? Nicole. Nicki Minaj. <laughs> Nicki Minaj. <laughs> with the nickname. <laughs> Nicole Kidman. Mm -hmm. With Susan. Any famous person, actor, actress, singer, president? No. Okay. What names are popular in your country? In the chat, escriban los popular names for men ahorita. In El Salvador, of course. Para hombre, ¿cuál es the popular name you think it's very popular? Uh -huh. It's right on the chat. Yes, exactly. Uh -huh. Juan, <laughs> Carlos, Luis, Marcus, Pedro. With a capital letter, Juan. Alejandro, Miguel, Luis. Mm -hmm. Actually, in Spanish, we say Luis, right? Irvin, Carlos, Samuel. Diego is a very popular name in Spanish. <laughs> Mateo. Here in the, in the place where I live, there are like five Mateos. Jesus, Axel, Antonio. Uh huh. Alexander, David, Marcus. Yes, those are very popular names for men in El Salvador. What about for women? Mm -hmm. For ladies, Maria. Maria, Maria, Maria. <laughs> Abigail, Adriana, Carla, Rosa, Marta. Cristina, Ana, Joanna, Fatima, Jocelyn, Catherine, <laughs> Sylvia, Helen, Lupe, Guadalupe, Andrea. <laughs> Andrea is very common. Fernanda, Adriana, Alexandra, Genesis, Evelyn. There are many popular names, actually. Okay. Nice. Excellent. Aprovechando que ya se conectó la mayoría. Now we can take the attendance. Please say present because if I don't listen to you, it's very hard for me to be switching between the two screens. So I have to be listening. Wait a minute. Just a minute, please. I need to get to this. Um, to the attendance list. I'm sorry. One second. Okay, here we go. Your attendance list should be this one. Today is the second day. Yes, the second class. And it's Tuesday. Tuesday, Tuesday, Tuesday. Adriana Maday Ramirez. Present. Hello. Alma Patricia Rivas. Alma Patricia Rivas, Ana Beatriz Hernández, Anderson Armando Marroquín. Present. Hello. Good evening. Hello, teacher. Ana Beatriz. Ah, oh, thank you. Thank you, thank you. Okay, Armando Antonio. Present. Your sister is in the next class. No. <laughs> Tengo otra persona con su mismo apellido en la siguiente clase. Oh. Uh -huh. And I thought, oh, maybe it's his sister. <laughs> What's no. her name? I don't remember, but the same last name, Albanese. Oh, really? Mm -hmm, mm -hmm. Brenda Esmeralda. 
Caries. Present. Hello. Cristina Michelle Rivera. Present. Hello. Diana Jamilet Hello. Ala Soriano. Yeah. Present. Uh, hello. Diego Edmilson. Elmer Alexander Ruiz. Present. Hello. Erika Lizeth Chavarria. Present. Hello. Fatima Roxana Gómez. Fatima Roxana Gómez. Freddy Ernesto Gutiérrez. Present. Hello. Hazel Nayeli Morales. Present. Hello. Good evening. Hello. Jocelyn Tatiana Amaya. Present. Good evening. Carla Jamilet Velasco. Aquí estoy. Hello. Hello. <laughs> Catherine Stephanie Campos. Present. Hello. Good evening. Kevin Alexander Renderos. Present. Hello. Mario Jose Chavarria Chavarria. Present. Hello. Marisol de Los Angeles Cortez. Present. Hello. Good evening. Melissa Stephanie Lizama. Present. Hello. Good evening. Uh, oh my God. Me perdí. Wait a second. Mel, no. Nelvin Enrique Avelar. Here, not here. Okay. Olympia Valeria Rivera. Present. Hello. Roxana Areli Guerrero. Present. Hello. Good evening. Ruth Elizabeth Lopez Sanchez. Present. Hello. Good evening. Sandra Guadalupe Bernal Mauricio. Present. Hello. Good evening. Tatiana María Hernández. Present. Hello. Good evening. Yadira Natalia Ramos. Present. Hello. Good evening. Jocelyn Arlene Resino. Present. Hello. Selena Jamilet Reyes. Present. Hello. ¿Alguien no lo mencioné? ¿O alguien no logró decir present? At the correct time. No? We're okay. We're fine. We're good. All right. Yes. Nice. Perfect, perfect, perfect. Let me see. Let's keep going. Vaya, ya discutimos ahora eso que es parte del refresh of the class from yesterday. So we keep going, we keep moving. Lograron resolver este ejercicio de los posesivos. My, yes. your, his, her. My, obviously, cuando hablo de mí mismo, ¿verdad? My name, my house. My book, my class, that's easy. When you say your, cuando estoy hablando directamente con alguien, your name, what's your name? Yes, that's a possessive for that person in front of you. His, cuando posesivo de él, como en este caso, right? His. Yo no estoy hablando con él, estoy hablando de él, right? So I say his name is Michael, yes? For example, si tuviera usted al lado de su papá o a su hermano, usted diría his name is, no le está hablando a él, está hablando acerca de él, posesivo de él, yes? His name is Diego, his name is Pablo, yes? Y si estuviera hablando de una chica, ya sería her, posesivo de ella. Her name is Maria, her name is Adriana, her, her is possessive for she. Yes, his is possessive for he. Yes, so play the game, play the name game. Va, ¿cómo vamos a hacer este juego? We're going to be very, very creative. Tenemos que ser muy creativos. La primera persona del grupo que hable va a decir 
simplemente my name is. <ríe> y hoy sí todos van a querer ser los primeros. <ríe> ok, my name is Blanca, my name is Adriana, my name is Roxana, my name is Fátima, my name is Patricia, my name is Carlos, whatever. La segunda persona que hable, sí ya va a tener cuidado. Si la primera persona que habló era un hombre, va a decir, her name is Victor. No, va a decir his. Oh, obviamente, si la primera persona que habló fue una mujer, ahí se va a decir her. Y luego va a volver a decir, I am, or am. Yes? Vale, vamos a hacer una prueba. Va a participar Rosana, Adriana, en Brenda. <risa> Roxana usted hace la primera yo yes ah, okay. eh, my name is Roxana Adriana her name is Maria I am her, Adriana her name is Roxana ah Roxana <risa> El nombre de ella. Exactly, porque acaba de hablar ella. Her Ajá. name is Rosana. Ahí am Adriana. Ahí am Adriana. Bye. Brenda. Her name is Rosana. Uh -huh. His name is. No recuerdo el nombre que dijo. Adriana, pero sería his o siempre her. Her. Uh -huh, porque her name. Chicas. Adriana. Her name is Adriana. And I am Brenda. And I am Brenda. Uh -huh. Ahí no hay problema porque las dos anteriores eran okay. chicas. Pero si hubiera habido un caballero, ahí se tendría que haber dicho, his name is. Right? Bye. Voy a mandarlos en grupos. Les voy a compartir esta screenshot y rapidito van a practicar. Yes, the possessive. Clear? Claro, ¿es clear? Clear. Clear as the water. Yes, yes. clear. Right. Yes. Very good. I need groups of three or four. Ahí está. Let's go. Accept. practicar entre ustedes. Aquí está Sandra, Jocelyn, Brenda y Ruth. ¿Yes? Sayar dijo sobre la imagen que puso hace poco. Ok. Yeah. Sí, lo que estamos hablando con la compañera es que nosotros no lo anotamos. Aquí en, en WhatsApp mandó la imagen, no sé si puede. Ah, vaya, ahorita vamos. <coughs> ok. Jocelyn is night is Adriana and I am Tatiana. Sí. Solo que como ahorita. Ahí está. Sí. Hoy sí hay tres. 
Ah, no, si la, la teacher está ahí. Sí. Bye. Vaya. Her name is Her name is Hazel and uh -huh. I'm Melissa. Yay. Otra vez. Hoy yo comienzo. Ok. Pero aquí solo dos partidos. Ahí hay uno. Ahora otra vez. Mm -hmm. My name is Erika. Her name, her name is Erika. I'm Valeria. Y el tercer integrante, digamos, eh, va a decir. Eso le toca a Katy, creo que primero, Yadira segundo y yo. Eh... Eh, cualquiera de las dos de ustedes no tuvo problemas ahí con la conexión. ¿Con la qué? Con la conexión. No. Eh, ¿Hasta qué lección a, a este, llegaron ayer? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde vieron? Casi nada, ¿verdad? Como fue la presentación de ella, solo el nice to meet you. Ahora yo voy de segundo, ya dirá primero y Catherine de tercero. Ok, yo. My name is Yadira. Adriana. Her name is Catherine. I'm Armando Albanés. Her name is. Comienza usted y después My name is... yo, comienzo yo. Oh. Oh, voy a comenzar yo ahora. Ajá, después comienzo yo y así sucesivamente para. Ajá. My name, my name is eh, Ruth. Uh -huh. My name is Ruth. Usted va a la segunda. Ajá. Uh -huh. Her name is Hola. Hello, hello. Did you practice? Hello. Good practice. Nice. Nice. All right. I saw the examples. They were very, very good. So you could answer these sentences. Oh my God. After this, the possessive, we are going to study. Mm -hmm. The alphabet. Teacher, tengo una pregunta, una duda. Dígame. En el último, en la C, ¿cómo se pronuncia después de Víctor? And. And. And, um. And, um, ok. Yes. And, um, Cristina, por ejemplo. Ah, ok. Ok, gracias. All right, no problem. No mm. questions, no more questions. No. All right, the alphabet. Like, oh my God. <laughs> Bye. ¿Para qué no sirve el alfabet? Para deletrear. Para deletrear palabras. ¿Y por qué es tan importante saberme cómo se llaman las letras en inglés? Para deletrear nuestros nombres, por ejemplo. Exactly. Para empezar, our names. Porque si se lo estuviéramos diciendo a una persona de cualquier otro idioma, no necesariamente a person who only speaks English. Imagine a person from Pakistan, from India, from Taiwan. Usted le dice Marco, Diego. How do you spell that? If you speak English and the other person speaks English, it's easy. You only say D-I-E-G-O. And the person can write or spell your name correctly. Otherwise, de lo contrario, la persona lo va a escribir mal o lo va a escribir como él o ella lo escuche. 
pero tenemos esta situación que los nombres personales, like proper names, sus nombres propios deben estar deleteados como son realmente. Because it's your proper name. Esto es simple. ¿Quiénes ya se saben el acto? Raise your hand. Yo te teacher, más o menos. So, so. <laughs> Bye. Thank That's you. Okay. Very good. Thank you for the honesty. Si no se les sabe, pues no pasa nada. No problem. Ahorita no lo vamos a aprender. Ok. Eso sí, requiere practice. No es como que, ah, la clase pasada vimos el alfred, nunca más lo practico. No. Y la mejor forma de practicar es deletreando palabras. At the beginning, of course, spell names. But then, spell words in English. Yes? Like, how do you spell door? D-O-O-R. Door. How do you spell cup? C-U-P. How do you spell house? H-O-U-S-E. So, spell the words. In English, de hecho, es el único idioma en el que es tan importante saber deletrear, porque las palabras no siempre se escriben como suenan. Hay palabras que nunca suenan a la última letra, hay palabras que nunca suena una consonante que lleva por ahí. So, there are different random cases in English. Okay? So, let's start. Tal vez no van a encender el micrófono en este momento, of course, not yet. Pero cuando estén con sus partners, yes, turn on the microphone. Pero si traten de ir repitiendo o de escribir el alfabet y escribirle a la par como ustedes escuchan que se llama alguna letra que se les olvida. Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Si se fijan, la letra I es el mismo pronombre yo. I live in San Salvador. I am from San Salvador. I study English. I love coffee. Yes? J. K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Hay varias técnicas para aquellos que es primera vez. Varias técnicas. Primero descarte aquellas que ya me sé. Ya no las practico por el momento. Aquellas que me confundo, puede ser que las agrupe, ¿sí? O aquellas que las puedo relacionar con algo. Vale, les voy a dar un ejemplo. I, ya les dije que era el mismo pronombre I. Yes. I am Selena. I am from Santa Ana. I don't like cheese. Okay. <laughs> so. What's this letter? D. C. D. ¿Y esta? J. 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 ¿Te dicen? D. 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 J. D. J. D. J. D. J. <laughs> <laughs> Eso lo pueden relacionar. Y de hecho vienen de esas palabras. La abreviación de DJ mm -hmm. es eso. De this jockey. <ríe> Alguien que está haciendo maniobras con los discos. ¿Ya? 
obviously ahora existen consolas y todo lo demás. Pero... But, otro ejemplo. R. 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 You R. R. Yes. We are. The only exception is you. Okay. Oh, thank you. <laughs> <laughs> Pueden relacionarlas con canciones también, ¿ya? Otro estrategia súper eficiente es aquellas que se parecen muchísimo a español. F. 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 Si usted dice F, ¿ya? F. Si lo único que le va a quitar es el final. F. F. Ajá. F. Es. 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 Oh. 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 Nosotros decimos O oh. a secas, pero es O oh en inglés. O. M. 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 decimos, right? Ya lo estamos diciendo en inglés. M. Ajá. L. L. Y la mayoría de consonas son muy parecidos los nombres. Estos son los nombres de las letras. Ya como suena. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido de la Gina? Y ya va Gina, De hecho, Gina es el nombre de alguna señorita en inglés. Gina is late today. Pero Letter G, ¿cómo suena? Por ejemplo, en la palabra good. Ajá, suena como g, 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 como que viene de aquí. ¿Ya? Good. Yes. All right. Vamos a dar tiempo para que practiquen. Mi sugerencia es que apliquen sus propias técnicas. Ya sea por sí. descarte, por pictures, por similar sounds y eso. Otra sugerencia es que identifiquen las que se les olvidan y esas practiquen. A, E, I, A -I, -O, -I -O, -U. o, U. Generalmente la gente confunde las vowels. Yes? Listen and practice, then practice with your own names. Para practicar, obviously, I see. Imagínense que están cuatro personas en el grupo. Yes, Armando, tell me. Eh, bueno, a mí me han dicho que en el caso de, de la B hasta la E, que recuerde siempre la I, eh, ponerle la I al la letra, B, C, D, I. Uh -huh. Pueden, exacto, agruparlas, like A, B, C, D, E, F, G. Eso es como los songs, como las canciones. O es decir, como un rap tal vez podría ser. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V. Ahí depende de su creativity. Aquí cualquier cosa es válido para que usted aprenda. Y si es la forma en la que usted mismo descubre que aprende, fine. Bye. Pero ya cuando estén con el grupo de sus partners, van a decir, what's your name? Y la persona tiene que responder con el nombre real. Yes. I'm Beatriz Hernández, por ejemplo. Oh, yes, that's right. How do you spell Hernández? Uh -huh. <laughs> y tienen que deletrear Hernández. H-E-R-N-A-N-D-E-Z. Yes? Vaya, tres cosas. Primero, practicar. Bueno. Entre ustedes, decirlo, esta, todo el alfabeto. Este Luego, identificar cuál es el dificulta y decir, uh, I think my... Podría ser, la, la letra que más se me olvida es this. O this is the letter that I forget. O la que ah. nunca me recuerdo es this. ¿ya? Y para que le ayuden, cómo decirla, repetir. Y luego hacerlo ya en this conversation. Yes. yes. Clear. Vale. Yeah. Nos vamos a quedar con los mismos grupos para ir más rápido.
Hola. 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 Vamos a identificarnos que nos cuesta, ¿sí? Mira, ¿cómo me voy a unir? ¿Cómo? Hola. Hola. Hola, señor. Vaya, entonces hay que estar practicando, hay que deletrear el apellido, ¿no? Vaya, porque aquí al grupo de WhatsApp mandaron la... La conversación. La conversación, ajá, entonces no sé si vamos a recrear la conversación o solo vamos a decir nuestro apellido de letra. Yo creo que, yo creo que hacer toda la conversación y al llegar al apellido, pues decir nuestro apellido de letra. Ok, y yo ni siquiera sé cómo se pronuncia la, <risa> la V. Yes. No sé si Arrochan entendió hoy. Yo no entendí mucho. Se nos unió un algo, no sé qué. No sé. ¿Qué se les unió? Sí, díganme. Yo voy a este. Pero no he estado este, en la clase, entonces me puede explicar un poquito de no me que no me sí. Sí. No, usted. Yo sé el inglés. Ok. A, B, C, D. A, A, B, C, D, E, F, G, H, A, H, I, J, K, L, K, K, M, 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 O, P, Q, R, S, T, U, B, W, te toca Fátima. Sí, porque no nos daba. And it's at is M. It's that M E L O P Q R S T U B W X Y and C. Yeah. El nombre sería L I I'm Valeria Rivera. How do you spell Rivera? Eh, ay, ay, no era el It's dead y empieza de letra. Ya se comienza a grabar. Está bien, ¿no? Yo, Celine, lo va a decir. Ah, se le cortó, quizá. Sí, ya le cortó, se le cortó. Ah, pues, Hernández es H y R N I N D E C. 
Chavarria, C H A B A R R I A. Ana, mm, I N I. María José, M I no, M A R I A J O S. All right, questions, comments. Uh huh. Complicado. <laughs> Retador. <laughs> <laughs> Difficult. <laughs> Easy. Relax. <laughs> okay. Nice. Any other comment? Any other question? No? More practice? Yes? <clears throat> Vamos a ver. ¿Quién creó un rap o algo? ¿Alguna strategy? ¿Alguna activity que se le ocurrió? Que la comparta. Share is to love. <laughs> ¿Ah, ¿Alguna estrategia? ¿Algún tip? ¿No? Sufran. <laughs> Come on, don't be like that. <laughs> no sean así. <laughs> Compartan sus ¿Qué está preguntando ahorita? Sorry. ¿Qué es lo que se está preguntando ahorita? Le digo que se ha estado cortando feo, entonces no. Que si tienen alguna no. estrategia, algún tip para aprenderse el alfabeto para aquellas personas que todavía les está costando. Mm, practicarlo creo que <risa> más que todo andarlo practicando andarlo porque a mí fue una que ahorita practicándolo como... me comía la me como esta ¿cómo se llama? la guay la griega esa me la Why? como siempre uh -huh. y trato de acordarme de la canción guay Ajá, ocho, pero siempre ocho. me la termino <ríe> Vaya, muy bien yo siento también que escuchar las bueno más que todas las, las que salen en la, los videos de niños donde están exactly. la, 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 esas canciones pegajosas desde ya no estoy en edad y we are siempre vamos a estar en edad para aprender <ríe> ok so it's always a good strategy no se preocupen ok y también eso, compartir, ¿verdad? Share, share. Veamos. Vamos a preguntar. Quizás no vamos a hacer toda la conversation porque, pues, nos llevaría bastante tiempo, pero al menos spell. Spell es de letrea. ¿Yes? Vamos a empezar con Brenda. Spell carías. Sería... Permítame. A ver. Carías. A. No. C. A. R. I. A. S. Good. Carías. C. A. R. I. A. S. Adriana. Espe Ramírez. Mándame. Espel Ramírez. Ramírez. Que me gusta escribir. <risa> que me, para que no me cueste. Necesito. I need. Sí. All right. R. Uh -huh. A. M. I. R. R. I. L. N. Z. <risa> Otra vez. R A M I R E Z. All right, good. María José, spell Chavarría. 
cerraría. C A A B A R R I A. Good, very good. Ahí todos los compañeritos le, le ponen una reacción. <laughs> Bye. Olimpia, spell Rivera. Rivera. R I B E R A. R. R I. All right. Okay. R. No se olviden que la letter es R. Bien, por cuestiones de lo de la grabación, eh, es el mismo video que le suben a la plataforma. O sea, no necesitan volverlo a grabar. Yes, it's the same recording. Es el mismo video que ustedes mismos se pueden ver en la plataforma. All right. R, R, letter R. Roxana, spell Guerrero. El micrófono, Roxy, no te escuchamos. Lo siento. Ok, no problem. G, U, A, R, R, I, R, O. Exactly. G, U, E, R, R, E, R, O. All right, let's see. Jamilet, spell Velasco. Um, B E L A S P E O O P O nice P O P O exactly bye yo sé que hay pues que dedicar mucho más tiempo esto es como mínimamente verdad like a small practice but we need to practice 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 more spelling and that's okay but let's practice some very short conversation. Okay, for listening. <clears throat> I know you have very similar exercises on the platform. Excuse me, are you a Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. But Jennifer le pregunta a David que si él es Steven Carson. Pero le dice que no lo es, que está por acá. Over there es como, ah, él está por allá. O sea, la persona quien tú andas buscando está por allá. All right, one more time. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Y luego, obviamente, Jennifer luego se va con el chico que le dijeron que sí era Steven. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. One more time. Se acerca Jennifer Steven y le dice de una vez, Steven? Ya no le dicen, are you Steven? Sino que, pues nada más Steven and it's okay. This is your book. Y lo anda buscando porque encontró el libro de él, ¿verdad? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Ok, como ya le dice, se presenta, pues él le dice, it's nice to meet you. Y luego, ya las tres personas juntas. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Yes. So, David y Jennifer tampoco se conocen. Yes. So, this is very similar to the exercises you have on the platform. Bye. No nos vamos a detener mucho a practicar because it takes time. I know it takes time and we have to just ask questions or clarify. Esto es para hacer preguntas. ¿Eres tú? Are you? Yes. Are you? Imagínense que yo veo a Yamilet. 
Y le digo, are you Roxana Guerrero? Y ella obviamente me va a decir, no, I'm not. She is over there. <laughs> si estuviéramos en un espacio físico, right? Or, no, I'm not. I'm Jamilet, right? So, eso es como para iniciar la question. Y obviamente, esta conversation nos presenta ya en uso lo que tanto conocemos que nos cuesta aplicar de vez en cuando es el verb to be. El verb to be tiene tres conjugaciones. Am, is, are. Nunca digan I be, you be, he be. No existe eso. Yes, I am, you are, he is, she is, we are, they are. ¿Sí? En este caso, pues lo tenemos nada más hasta el it's. Y lo tenemos de forma contractada. Pero acá está de forma separada para que ustedes vean de dónde es que sale estas apóstrofes y esas consonantes unidas al pronombre. Contractions. ¿Ok? I am, contractado es am. You are, contractado. Your. He is, contracted. His. His. She is, contracted. His. She is. It is. is contracted. It's. It's. Y por eso es que It's. sale acá. I'm Jennifer Miller. It's. You're in my class. She is in our class. Or Jennifer is in our class. He's over there. Or Stephen is over there. Or he is over there. It's my math book. Or it is my math book. It's Miller. My last name is Miller. Yes. So my last name, todo esto se puede sustituir solo con el it, el pronombre it, yes? So it's Miller, yes? All right. Bye. Esto es parte de los exercises. And of course, vamos a hacer esto súper rapidito. Déjenme ver, vamos a buscar un drawing acá. So acá tenemos, hello, Jennifer, how are you? The is y are, elegí, how are you? No puedo decir, how is you? Porque you are. Yes? So, how are you? Y Jennifer contesta, she's fine, thanks, or I'm fine, thanks. Si a ella le están preguntando, how are you? I'm fine. I'm fine, thanks. Ajá, I'm fine, thanks. I'm sorry, or it's sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your name? Is or it's David? Si estoy hablando del nombre? It's David. It's David. It's David, it's David. It's David. It's David. It's David. Medina. It's David. That's right, David. David. This is or this I'm Sarah Connor? This is. This is. This is Sarah Connor. This she is. is in our class or he is in our class? Estoy hablando de Sara. She, 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 she is. She is. She is in our math class. Sara, I'm nice to meet you or it's nice to meet you? It's nice to meet you. Hi, David. I think you are or I'm in my English class too. You're. You're, you're, you're in my English class too. All right. Class. Yes, I are or I am. I am. I am. I am. I am. Casi que por I am. Sentido común es that you choose the right answer. Okay. Bueno, people. I am very happy to be here sharing and practicing, but I have another class. <laughs> so. Thank you very much for joining. See you tomorrow. Practice, tomorrow. continue working on the platform. God bless you. you. Bye. 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 Bye.